ഇത് ഇഗ്നോ പരീക്ഷയുടെ ഒരു കാലഘട്ടം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പരീക്ഷയുടെ ഒരു ചൂടിലായിരിക്കും എഴുപത് ശതമാനം വെയ്റ്റേജ് ആണ് ഈ ടേം ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പ്രിപ്പറേഷൻസ് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇഗ്നോ പോലുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഏതൊരു കോഴ്സും എവിടെയും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ സ്കില്ലും നോളജും ഒക്കെ അക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് പ്രൈമറി ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല അതിനൊരുപാട് കടമ്പുകൾ നമ്മൾ കടക്കണം അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് പരീക്ഷകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അത് പാസ് ആവുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഏതൊരാളെ സംബന്ധിച്ചും അതിന് ഒരുപാട് രീതികളുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് പരീക്ഷകൾ നല്ല മികച്ച രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് രീതികളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക പരീക്ഷ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ബൈ ദ വേ വെൽക്കം ബാക്ക് അഗെയിൻ ഐ എം ഷാനി ധർമ്മിശ്രം ടീം ലേൺ വൈസ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എം എ സൈക്കോളജി അതായത് ഇഗ്നോ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന എം എ സൈക്കോളജി കോഴ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വരുന്ന ലൈഫ് സ്പാൻ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് ഉണ്ട് അതിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ കോഴ്സിന്റെ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കാണാം എം പി സി സീറോ സീറോ ടു ആണ് ലൈഫ് സ്പാൻ സൈക്കോളജിയുടെ കോഴ്സ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മറന്നു വന്നിരിക്കുക അപ്പൊ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവരൊക്കെ തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കാണുക നമ്മളിവിടെ അൾട്ടിമേറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല അതായത് മുൻപുള്ള ചോദ്യ പേപ്പറുകളുടെ ഒരു രീതി എങ്ങനെയായിരുന്നു ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരിക എങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ വരിക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ എങ്ങനെ ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് എം എസ് സി കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദം നേടിയിട്ടുള്ള ലേൺ വൈസിന്റെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫാക്കൾട്ടി കമ്മൻഡർ ആയിട്ടുള്ള സുനീറ മാം ആണ് സോ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് സുനീറ മാമിനെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഹായ് ഓൾ എന്റെ പേര് സുനീറ എന്നാണ് ഞാനായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് സ്പാൻ സൈക്കോളജിയുടെ ലൈവ് റിവിഷൻ സെഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ജനറൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് എം പി സി സീറോ സീറോ ടു അതായത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഒരു ജനറൽ അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു ജൂൺ ട്വന്റി ട്വന്റി മുതൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ വരെ ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒരു അനാലിസിസിലൂടെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സും അതുപോലെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയി വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കോമൺ ടോപ്പിക്സ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഏകദേശം നമ്മൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഈ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി മുതൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ രണ്ട് തവണയൊക്കെ അപ്പിയർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് അഡോളസൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡോളസൻസിൻ്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ ആയിരിക്കും ഒരു പോർഷനെ ആയിരിക്കും കാരണം അതിലൊരുപാട് ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് അഡോളസൻസിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ഓക്കെ ഇനി വരുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് അഡൽട്ട് ഇയേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇവിടെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് കൂടുതലായിട്ടും സിക്സ് മാർക്സിനാണ് കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മുടെ സെക്ഷൻ ബിയിലാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസിംഗ് അപ്രോച്ച് ടു കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഓൾഡ് ഏജ് ഈഗോ സെന്റിസം ഇൻ അഡോളസൻസ് കൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ എൻവിയോൺമെന്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രീ നേറ്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് മിഡിൽ ചൈൽഡ്
அதாவது கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் கவர் ஏ வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் டாபிக்ஸ் வித் இன் த டொமைன் ஆஃப் லைஃப் ஸ்பேன் டெவலப்மெண்ட் ஓகே அப்போ நமக்கு நம்முடைய நம்முடைய லைஃப் ஸ்பேன் டெவலப்மெண்ட் என்று பறையது ப்ரீ நேட்டல் பீரியட் முதல் அல்லது ஒரு ஃபர்டிலைசேஷன் முதல் டெத்து வரையுள்ள பீரியட் டைம் பீரியடான நம்ம லைஃப் ஸ்பேன் டெவலப்மெண்டிலூட போகணும் அப்போ ஒருபாட் பின் டாபிக்ஸ் ஆன ஒரு பேப்பரில் கவர் செய்து போகணும் ஒரு லைஃப் ஸ்பேன் டெவலப்மெண்ட் என்று பண்ணால் அத்தையும் டைவர்ஸ் ஆயிட்டுள்ள டாபிக்ஸ் இன்க்ளூட் செய்யுங்க ஒரு ஒரு சப்ஜெக்டாக அப்போ ஏகதேசம் எல்லா போர்ஷனும் நம்ம ஸ்ரத்த கொடுக்கேண்டதான எல்லா டாப்பிக்கிலும் நம்ம ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எங்கிலும் நம்ம எந்தான சம்பவம் என்னுள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நிர்பந்தான ஓகே நமக்கு பிளாக் வைஸ் வெயிட்டேஜ் அனாலிசிஸ் நோக்கம் ஓரோ பிளாக்கிலும் நமக்கு எங்கேயான கொடுத்துட்டுள்ளது இம்பார்ட்டன்ஸ் எங்கேயான நோக்கம் ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் வாட்டர் ஆனால் நமக்கு அறியாம் ப்ரீ நைட்டிலும் இன்ஃபான்சி அண்ட் ஏர்லி சைல்டுஹுட்டான மெயின் ஐட்டம் அல்லது நம்ம டெவலப்மெண்டலாகிட்டு படிக்கணும் அதுக்கு முன்னே ஒரு ஃபஸ்ட் யூனிட் உண்டு எந்தான டெவலப்மெண்ட் சைக்காலஜி அல்லது எந்தான லைஃப் ஸ்பேன் டெவலப்மெண்ட் எனக்கு படிக்கிற ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டு கூட இன்ட்ரடக்ஷன் யூனிட் கூட நமக்கு வருந்தது ஓகே அப்போ அதில் மெயின் ஐட்டம் க்ரோத் ஆண்ட் டெவலப்மெண்டின் டிஃப்ரென்ஸும் கான்செப்டும் ஒக்கேயான ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் வருந்தெங்கி பாக்கியுள்ள யூனிட்டுகளிலான நமக்கு ஒரு ஏகதேசம் பதினொன்று பிராவசத்தோடு நமக்கு ரிப்பீட்டு செய்துட்டு கொஸ்டின் பேப்பரில் கண்டுட்டு ஈ ஒரு ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி முதல் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீ வரையுள்ள கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் அனாலிசிஸ் செய்து கழிஞ்சால் பதினொன்ன தவணையோடம் நம்ம மென்ஷன் செய்து கண்டுட்டு பிளாக்கு ஒன் என்னால் ஓகே அப்போ கீ டாப்பிக்ஸ் வரும்போது சைல்டுஹுட்டும் இன்ஃபான்சியும் ப்ரீ நேட்டல் டெவலப்மெண்ட்டும் தனியான இப்போ ப்ரீ நேட்டல் டெவலப்மெண்டிൻ്റെ സ്റ്റേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ത്രീ സ്റ്റേജസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് ല ഇൻഫാൻസി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡിൻ്റെ ഇൻഫാൻസിൻ്റെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ബ്ലോക്ക് ടു എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ஒரு பின்ன டெவலப்மெண்ட் டியூரிங் ஏர்லி ஸ்கூல் இயர்ஸ் ஆன நம்ம பிளாக் டூவில் கவர் செய்யணும் அல்ல அப்போ அதில் மெயினாயிட்டு நம்ம கோர்டினேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் சோஷியல் கல்ச்சுரல் சைக்கோ சோஷியல் அங்கேயுள்ள ஒருபாடு காரியங்க நம்ம கவர் செய்து போயிட்டு இது ஏதாண்ட சிக்ஸ் டைம்ஸ் மென்ஷன் செய்து கண்டுக்கணும் இதன்ற ஒரு பிரத்யேகம் என்னன்னு வச்சால் கூடுதலும் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸிலான நம்ம காணாம் பற்றி ஓகே அல்ல சாரி எஸ்ஐ கொஸ்டின் நம்ம ஃபோர் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸில் செக்ஷன் ஏலான இ ஒரு பிளாக் டூ கூடுதலாகிட்டு காணாம் பற்றும் காரணம் கோர்டினேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் டியூரிங் சைல்டுஹுட்டொக்கே நம்ம மிடில் சைல்ட் ും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ പിയാഷയുടെ തിയറി ഒക്കെ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പിയാഷയുടെ തിയറി കോഗിനേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റും ആണ് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സ്കൂൾ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടൈമിന് എപ്പോഴും ഒരു സെക്ഷൻ എയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ബ്ലോക്ക് ത്രീ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ അഡോളസൻസ് പ്രായമാണ് അഡോളസൻസിന്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആണ് ബ്ലോക്ക് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലെവൻ ടൈംസ് ആണ് കേട്ടോ ലെവൻ ടൈംസിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലാണെങ്കിൽ ഏത് സെക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഓക്കെ സെക്ഷൻ എയോ ബിയോ സിയോ ഏത് സെക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് നമുക്കറിയാമല്ലേ ഐഡന്റിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റും കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റും സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ചാലഞ്ചസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ടോപ്പിക്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കോമൺ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ പൊതുവേ ലൈഫ് സ്പാൻ സൈക്കോളജിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് തിയറീസിനൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ഇനി ബ്ലോക്ക് ഫോർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഡൾട്ട് ഹുഡ് ആൻഡ് ഏജിങ് ആണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് അഡൾട്ട് ഹുഡ് അല്ല ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ഫോറിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പിന്നെ അഡൾട്ട് ഹുഡിലുള്ള സൈക്കോ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസും അതുപോലെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ാണ് കൂടുതലായിട്ടും എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ
ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ നിന്നുള്ള ഡിഫറൻസും കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് സെക്ഷൻ ബിയിലാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി യൂണിറ്റ് ടൂവിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രീനേറ്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സ്റ്റേജസും അല്ല ഹസാർഡ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രീനേറ്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെയാണ് അത് സിക്സ് മാർക്സിനാണ് കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി യൂണിറ്റ് ത്രീയിലാണെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻഫാൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഫോർ ടൈംസോളം മെൻഷൻ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഇൻഫാൻസിയിലെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇതിൽ നമ്മളെ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റും പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റും കോർഡിനേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റും പി ആശയുടെ തിയറിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എറിക്സന്റെ തിയറിയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം പക്ഷെ പൊതുവെ ഇങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ പാർട്ട് ഒരു സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനിലാണെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി യൂണിറ്റ് ഫോർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആണ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പി ആശയുടെ തിയറിക്കൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ടൈമാണ് ത്രീ ടൈംസോളം മെൻഷൻ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ബ്ലോക്ക് ടു എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ്ലി അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാത്ത ഒരു ബ്ലോക്കാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ഏർലി സ്കൂൾ ഇയേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ അതിൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി വേർഡ്സിന്റെ സെക്ഷൻ എയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിന് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ അധികം ഒന്നും ഇല്ല ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് യൂണിറ്റ് ടു വരുമ്പം അതാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് കോഗ്നേറ്റീവ് സോഷ്യൽ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് മോറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് തിയറീസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ കോൾബർഗിന്റെ മോറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് തിയറിയും അല്ലെ പി ആശയുടെ തിയറിയും എറിക്സിന്റെ തിയറി ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വൺ ഒരു പ്രാവശ്യം മെൻഷൻ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും അത് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ യൂണിറ്റ് ത്രീയിലും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ യൂണിറ്റ് ഫോറിൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് റെമഡിയൽ മെഷീൻസ് നമ്മൾ സ്കൂൾ ടൈമിൽ സ്കൂൾ ചിൽഡ്രനിലുള്ള കുറച്ച് റമ്പിയൽ പിന്നെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അവരുടെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും പിന്നെ അവരുടെ കുറച്ച് ഡിസോർഡേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏകദേശം ത്രീ ടൈംസോളം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ ഓക്കെ ഇനി ബ്ലോക്ക് ത്രീ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോക്കാണ് അഡോളസൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന തേർഡ് ബ്ലോക്ക് അതിൽ യൂണിറ്റ് ടു മുതലാണ് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് യൂണിറ്റ് വണ്ണിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റിൽ മെച്ചോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ ഫിസിക്കൽ മെച്ചോറിറ്റി എത്തുന്നതായിട്ട് ആ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ യൂണിറ്റ് ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോറിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് കോഗ്നേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് അതുപോലെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കോഗ്നേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ത്രീ ടൈംസ് ആണെങ്കിൽ പിന്നീട് വരുന്ന ഐഡന്റിറ്റി സെൽഫ് കൺസെപ്റ്റ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം പിയർ ഗ്രൂപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫോർ ടൈംസോളം മെൻഷൻ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റീസെന്റ്ലി നമ്മുടെ ഒരു ട്രെൻഡ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ശരി നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഒരു റീസെന്റ് ടൈമിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലുള്ളതാണ് അല്ലെ അഡോളസൻസ് പ്രായത്തിൽ കാരണം ഒരുപാട് നമ്മൾ വാർത്തകളിലും ഒക്കെ കാണുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസിനാണ് ഇവർക്കുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ വരുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസസും അവരുടെ കുറെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയൻസും ഈ ഐഡന്റിറ്റി കൺഫ്യൂഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എറിക്സിന്റെ തിയറിക്ക് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക എറിക്സാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഐഡന്റിറ്റിക്കും അതുപോലെ സെൽഫ് കൺസെപ്റ്റിനും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ ചാലഞ്ചസ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ അഡോളസൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫോർ മെൻഷൻസ് ആണ് ഫോർ ടൈംസ് ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം അഡോളസൻസിന്റെ ഒരു ബ്ലോക്കിന് എല്ലാ സെക്ഷൻസിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഫോർത്ത് ബ്ലോക്കാണ് അഡൾട്ട് ഹുഡ് ആൻഡ് ഏജ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് സൈക്കോ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന അഡൽ അഡൽട്ട് ഹുഡിലെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസിനാണ് യൂണിറ്റ് ത്രീക്കാണ് ഫോർ ടൈംസ് ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് യൂണിറ്റ് ടു കോഗ്നേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ
കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസിംഗ് അപ്രോച്ച് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക് അതായത് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റും ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസിംഗ് അപ്രോച്ചും സെക്ഷൻ ബിയിലാണ് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി സൈക്കോ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഓൾഡ് ഏജ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രെൻഡ് നമ്മുടെ ഒരു റീസെന്റ്ലി നമുക്ക് അതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ ടോപ്പിക്കിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇനി ഈഗോ സെന്റിസം ഇൻ അഡോളസൻസ് കൂടുതലും സെക്ഷൻ സിയിലും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈഗോ സെന്റിസം ഇൻ അഡോളസൻസ് ഓക്കെ കൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ എൻവിയോൺമെന്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രീനേറ്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ ഹസാർഡ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രീനേറ്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ പറയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ എഴുതും ഈ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് മിഡിൽ ചൈൽഡ് ഹുഡ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പിയാഷയുടെ തിയറിയിലെ രണ്ട് സ്റ്റേജസ് കടന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് മിഡിൽ ചൈൽഡ് ഹുഡിലുള്ള കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓക്കെ ഇനി മോഡറേറ്റ്ലി ഫ്രീക്വന്റ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു വൺ ടൈം എങ്കിലും അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മേലെ പറഞ്ഞത് രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഇത്രയും ട്വന്റി ട്വന്റി മുതൽ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്തപ്പം ടു ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇനി ഏകദേശം ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഏർലി ചൈൽഡ് ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പിയാഷ ആൻഡ് കോൾബർഗ് തിയറീസ് ഓഫ് മോറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓക്കെ പിയാഷയുടെയും കോൾബർഗിന്റെയും മോറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് തിയറിക്ക് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം ആറ് മാർക്കിനാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് characteristic and major adjustment during infants okay അതും ആറ് മാർക്കിനാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ തിയറി പഠിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ ചില ടേംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇപ്പോൾ പിയാഷേന്റെ ഒക്കെ തിയറിയിലാണെങ്കിൽ പെട്ടൺ പ്ലേ അതുപോലെ ഈഗോ സെന്റിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കുറെ ടേംസ് ആണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ അഡോളസെൻസിലുള്ള കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഡോളസെൻസ് ടൈമിലുള്ള കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റും അതുപോലെ ഓൾഡ് ഏജിലുള്ള സൈക്കോ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണ് രണ്ട് തിയറീസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം അത് നമ്മളുടെ എക്സാം സ്പെഷ്യലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ അതായത് പിയാഷയുടെ തിയറിയും എറിക്സന്റെ തിയറിയും അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അതിന്റെ എല്ലാ സ്റ്റേജസും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മാർക്ക് വൈസ് വെയിറ്റേജ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് നോക്കാം ഏകദേശം മാർക്കിന്റെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഒരു പിന്നെ ഒരു ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി വേർഡ്സിനുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ അത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് അഡൽട്ട് ഇയേഴ്സ് അതുപോലെ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസിംഗ് അപ്രോച്ച് അത് ഒരു സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഓൾഡ് ഏജ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് മിഡിൽ ചൈൽഡ് ഹുഡ് ഇത്രയും പോർഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒരു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി വേർഡ്സിൽ കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി വേർഡ്സിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് അഡോളസൻസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രീനേറ്റൽ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ സ്റ്റേജസും അല്ലെങ്കിൽ കോൾബർഗിന്റെ ഒക്കെ മോറൽ ഡെവലപ്മെന്റോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരുപാട് അതർ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു പിന്നെ പത്ത് മാർക്കിന്റെ അല്ല ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി വേർഡ്സിന്റെയും അതുപോലെ സെക്ഷൻ സിയിലും സെക്ഷൻ ബിയിലും സിയിലും ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടേംസ്
അതും രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ടത് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഈഗോ സെൻട്രിസം ഇൻ അഡോളസെൻസ് കൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ എൻവിയോമെന്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രീ നൈറ്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് മിഡിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മുടെ അടുത്ത നാളത്തെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം റിവിഷനിൽ ഒന്നും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് നോക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഏകദേശം ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി എത്രത്തോളം പ്രഡിക്റ്റബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രോബിനിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് അഡോളസൻസ് എന്ന് മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അമ്പത്തേഴ് ശതമാനത്തോളം പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഹൈ പ്രോബബിലിറ്റി വരുന്നതാണ് ഒരു അമ്പത്തേഴ് ശതമാനത്തോളം സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറയാവുന്നത് ഓക്കെ പ്രോബിനിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് അഡോളസൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് അഡൽട്ട് ഇയേഴ്സ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസിംഗ് അപ്രോച്ച് അല്ലെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഓൾഡ് ഏജ് ഈഗോ സെൻറ്റിസം ഇൻ അഡോളസൻസ് കൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ഇൻവോൺമെന്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രീ നേറ്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോമ്യൂണിറ്റി അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നത് കൊണ്ടും നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അതിനൊരു പ്രോബബിലിറ്റി ഹൈ പ്രോബബിലിറ്റി തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ കുറവ് ഒരു ട്വന്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതുപോലെ പിയാഷസ് ആൻഡ് കോൾബെസ് തിയറീസ് ഓഫ് മോറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനത്തോളം നമുക്ക് ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി പറയാവുന്നതാണ് എന്നാലും ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം കാരണം ഇതുവരെ ചോദിക്കാത്ത ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമല്ല ചോദിക്കാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടേക്കാം ഓക്കെ ഈ കുറച്ച് നോട്ട്സ് നമ്മൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് റിപ്പീറ്റഡ് ടോപ്പിക്സിനൊരു ഫോക്കസ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കണ്ട് കണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ചില ടോപ്പിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ അത് അഞ്ച് മാർക്കിലേക്കോ അല്ല സെക്ഷൻ ബിയിലേക്കോ സെക്ഷൻ എയിലേക്കോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തേക്കാം പക്ഷേ ടോപ്പിക്സ് പലപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ അഡോളസെൻസിൻ്റെ കോമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഡൽട്ട് ഇയേഴ്സിലെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതൊക്കെ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ടോപ്പിക്കിനെ കംപ്ലീറ്റ് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കോമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് അഡോളസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതിൻ്റെ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഏത് സെക്ഷനിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ എയിൽ ചോദിച്ചാലും ബിയിൽ ചോദിച്ചാലും സിയിൽ ചോദിച്ചാലും ഒക്കെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ സൈക്കോളജിയിൽ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ ഇൻഫാൻസി ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് അഡോളസൻസ് അഡൾട്ട്ഹുഡ് ആൻഡ് ഓൾഡ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കൂടെ നമുക്ക് പ്രീനേറ്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ സ്റ്റേജസിനെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ടൊരു ധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം അതുപോലെ തിയറിറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ചസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പിയാഷയുടെയും എറിക്സിൻ്റെയും തിയറി തന്നെയാണ് അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും തിയറിയാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സ്റ്റേജസിലും നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മാഷിയാസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി
എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് എപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ സൈക്കോളജി കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാനും എളുപ്പത്തിൽ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ റീസെൻറ്റ് ട്രെൻഡ്സിലൊരു ഫോക്കസ് കൊടുക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ അഡോളസൻസിൻ്റെ കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ അല്ലേ ഒരുപാട് ന്യൂസസിലൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ ഇഷ്യൂസും അതുപോലെ സ്കൂൾ ടൈമിലുള്ള പ്രോബ്ലംസും പിയർ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് അഡൽട്ട് ഹുഡിൻ്റെ ഒരു അവരുടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്സിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക കാരണം റീസെൻറ്റ് ട്രെൻഡ്സിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ടോപ്പിക്സിനെ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഏകദേശം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ സൈക്കോളജിയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അപ്പം മോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ട്രെൻഡ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ തിയറീസിലുള്ള ടേംസിന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കുറച്ച് ടെർമിനോളജിക്കെ അവർ പഠി പറയുന്നുണ്ടാവും അതിലും കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു ഫോക്കസ് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം പഠിച്ച് പോകുക എന്നുള്ളതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫൈനൽ റിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിൻ്റെ തലേ നിന്നൊക്കെ ഒരു റിവിഷൻ എന്നൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പൊടിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റട്ടെ നല്ല രീതിയിൽ എക്സാം അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ സുനീറ മാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം എങ്ങനെ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നും ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമാവുന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലേൺ വൈസിന്റെ ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സജസ്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് വരാൻ അധികം സാധ്യത നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് അതിൽ തിരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ സെക്ഷനിലും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ നോക്കുക സെക്ഷൻ എയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കാണാം ഡിസ്കസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് അഡൽട്ട് ഇയേഴ്സ് വിത്ത് എംഫസൈസ് ഓൺ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ദ കോൺടാക്ട് ഓഫ് ലൈഫ് സ്പാൻ സൈക്കോളജി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ രണ്ട് ഏരിയ കൃത്യമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു കാരണവശാലും മിസ് ആയി പോകരുത് പിന്നെ നമുക്ക് സെക്ഷൻ ബിയിലേക്ക് വരാം നാല് ചോദ്യങ്ങൾ കാണാം Describe the cognitive development during adolescence and its implications in the last two years. The second one is elucidate the concept of formation process during early childhood. Then we will examine the environmental influences during prenatal development. We will discuss the information processing approach to cognitive development in middle childhood. Then we will discuss the four things that we have to do in this section. In this section, we will discuss the C. Ego centrism in adolescence, a brief overview. Up ego centrism, adolescence in the country, we have to get out of the country. Then we have to get challenges in psychosocial changes during old age. Up old age, we have to get out of the psychosocial changes. We have to get out of the country. We have to get out of the syllabus. We have to get out of the question paper. We have to get out of the question paper. അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ഒരുപാട് ഉപകാരം ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്താം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു ഏതൊക്കെ വന്നില്ല ഏതൊക്കെ രീതിയിലായിരുന്നു മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും നമ്മളെ രേഖപ്പെടുത്താം അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ മറ്റു സബ്ജക്റ്റിന്റെയും പ്രീവിയസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്താം ഇറ്റിനു പോലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഏതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ തന്നെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അയച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അത് കൃത്യസമയത്ത് എത്താറുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലെന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഇത്തരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ പലരും അത് പഠിക്കും പലരും എക്സാം അടുപ്പിച്ച് മാത്രം ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കും അതിൽ തന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മ
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇഗ്നോ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നല്ല കോച്ചിങ് അസിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ലേൺവേഴ്സുമെന്റ് ബന്ധപ്പെടാം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവരാരെങ്കിലും അഡ്മിഷൻ എടുത്തവരായിട്ടോ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൂടെ ലേൺവേഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോൾ വഴിയോ വാട്സ്ആപ്പ് വഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം ഏഴ് അഞ്ച് ഒൻപത് രണ്ട് ഒൻപത് മൂന്ന് ഒൻപത് ആറ് ഒന്ന് ആറ് അപ്പൊ ആ നമ്പർ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏഴ് അഞ്ച് ഒൻപത് രണ്ട് ഒൻപത് മൂന്ന് ഒൻപത് ആറ് ഒന്ന് ആറ് ഈ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ ലേൺവേഴ്സിന്റെ ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ആപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൂടെ കൊടുക്കാൻ മറക്കാതിരിക്കാം എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ പ്രീവിയസ് റിക്വസ്റ്റ് പേപ്പർ അനാലിസുമായിട്ട് ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ